اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم सुप्रमाणित तब गवेषणाट मन कर दलिल गुलिल प्रमाणित मन करें तब इत हिसाब नबादत हिसाब नबी सलम तक तलाश प्रत्येक जोशाक हिसाब से मूल नीति गिट कर उद्देश्य छापड़ा नजरे ना अर्थात मोटा होते नम्बर टूपी बड़ोतर प्रचलन प्रचलन 
ফাগরির সেরকম প্রচলন নাই এবং মনে করেন যে পাবির রাখার সে প্রচলন নাই অর্থাৎ এটা প্রচলনের সাথে সীমা এটা আবাদতি সুন্নত না তবে এখনও যে দেশে এগুলা যে দেশীয় জাতীয় পোশাক হিসেবে পরিগণিত যেমন ইয়ামন সুরিয়া যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এখনও এগুলোকে দেখা যায় মাথায় পাগড়ি থাকে ওনাদের তাহলে ওনাদের দেশীয় সুন্নতিরা তাই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে তোমরা লেবাস ও শহরা প্রসিদ্ধির লেবাস পড়বে না প্রসিদ্ধ লেবাস হচ্ছে দশ জনে মনে করেন যে যে দেশীয় পোশাক পড়লো এর মধ্যে আরেকজনে এমনভাবে কিছু পোশাক পড়লো যেটা দশজন থেকে ওনাকে আলাদা দেখায় তাহলে এটা লেবাস ও শহরা এটা জাহিজ হবে না নবী সাল্লাম লেবাস ও শহরা পড়ার থেকে অর্থাৎ প্রসিদ্ধির পোশাক পড়ার থেকে নিষেধ করছেন তাই যে দেশে এখনও জাতিগতভাবে ওনারা যে আপনার বাবরি চুল রাখেন বা মনে করেন যে পাগড়ি দেন ওই দেশের সিস্টেম সেরকম তাহলে এটির জন্য প্রযোজ্য কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যে দেশের মধ্যে এটা দেশীয় কালচারের সাথে মেলে না সে দেখাতে দশ জনে পড়ছে সে দেশি পোশাক এক জনদেরকে ভিন্ন একটা পোশাক নেই যেরকম এটা যে প্রসিদ্ধ লেসা লেবাস হিসেবে পরিগণিত হয় এটা সুন্নতের খেলাপ এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামের এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে সমার যদি নিবাই যে ফাগড়ি যে বিষয়টা অনেকে মনে করেন যে নবী সাল্লা সাল্লামে যেহেতু ব্যবহার করছে এটা সুন্ন সেটা আমরা করবো তাইলে ওনাদের কাছে আমরা আরোজ করব নবী সাল্লাহ আসলাম থেকে সুপ্রমাণিত নবী সাল্লাম যেমন টুপি এবং পাখি ফুটছেন সেরকম নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে এক সাদুর গায়ে দিছেন একটা ছিল ছাড়া লুঙ্গি ফুটছেন তাইলে যেহেতু রাসুল সাল্লাম থেকে যে সাদর এবং ছিল ছাড়া লুঙ্গি পড়া প্রমাণিত তাইলে যদি নাকি ফাগড়ি এবং টুপি মাথা দেওয়া আমরা কিছু নোট মনে করি তাইলে যে শুধু চাদর এবং ছেলে ছাড়া লুঙ্গি সেটাও আমরা সুন্নত মনে করতে হবে আমরা ওনাদের কাছে আরোজ করব ওনারা যেন নবী সাল্লা সাল্লামের সেই সুন্নটাকে আদায় করে যে ছেলে ছাড়া লুঙ্গি এবং শুধু একমাত্র একটা যে চাদর গায়ে দিবে যেমন হাজির সাহেবেরা দুইটা হেরামের কাপড় বান্ধেন এরকম নবী সাল্লা সাল্লাম করতেন কারণ তৎকালীন জমানা এটা নিয়ম ছিল এটা আইফ ছিল না কিন্তু বর্তমানে যদি কি আপনি আপনার সমাজের ভিতরে একটা চাদর একটা খোলা লুঙ্গি ছেলে ছাড়া লুঙ্গি নিয়ে আপনি বাইর তখন আপনাকে নিয়ে সবাই তামাশা করবে কারণ এটা প্রচলন না তাইলে শরীয়তের এটাও একটা মূল নীতি যে এই জিনিসটা শরীয়তের ভিতরে বাধ্যবাধকতা করে নাই এবং নবী সাল্লাম সুন্নত প্রমাণিত নয় সুন্নত হিসাবে সুন্নত আবাদত হিসাবে প্রমাণিত নয় তাইলে সে দেখাতে যদি যদি নাকি আপনি নবী সাল্লামের দেশীয় কোনো যে আচরণকে আপনি আপনার দেশে আপাতত মনে করি করেন তাইলে সেটা কি হবে না যে সহি হবে না কারণ আপনাকে নিয়ে সবাই ব্যঙ্গ করবে আপনি যদি যদি নাকি এক কাপ লুঙ্গি ছাড়া ছিলে ছাড়া একটা লুঙ্গি পরেন একটা চাদর নিয়ে হাটে বাজারে আত্মীয় স্বজন বাড়িতে যান সবাই আপনাকে ব্যাঙ্গ নজরে দেখবে তাইলে রাসুল সাল্লামের সুন্নত ব্যবহার করে আপনি ব্যাঙ্গের পাত্র হবেন কেন নাউজুবিল্লাহ তাই সম্মানিত দিনে ভাই বুঝতে হবে যে নবী সাল্লামের এগুলো কী ছিল জাতীয় লেবাস ছিল জাতীয় লেবাস প্রত্যেক দেশে জাতীয় লেবাস পড়াটা সুন্নত শুধু এই জায়গার মধ্যে অন ইসলামিক যদি কি কোনো যে বিদুরবিদের প্রতীক হয় সেটা পড়া যাবে না এবং যে টাকনোগিরা নিচে গেলে সেটা পড়া যাবে না এবং ফাতলা কাপড় পড়া যাবে না এবং সিল্কের কাপড় পড়া পড়া যাবে না জাতীয় লাভাতের সাথে আপনি মূল নেতৃত্বগুলো লাগিয়ে দেন সবগুলো শূন্যত হয়ে যাবে তাই সম্মানিত দিন ভাই পোশাকের ক্ষেত্রে আমাদের একটু উদার মন নিয়ে চলতে হবে প্রত্যেক দেশের জাতীয় পোশাককে আমরা মূল্যায়ন করবো শুধু হারাম যে অংশটা আছে এটাকে আমরা পরিবর্তন করব তাই সৌদি আরবের মধ্যে বর্তমানে আর আগের মধ্যে তফাত হয়ে গেছে এটা যে উনারা বুঝেন যে রাসুল সাল্লামের সুন্নতের মধ্যে ছিল না যে সুন্নতি আবাদতের মধ্যে ছিল না কোনগুলি যে টুপি এবং যে ফাগড়ি তাই উনারাদের দেশীয় কালচারের মধ্যে জাতীয় পোশাকের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে উনারা এখন শুধু মাথায় কি করেন একটা যে রুমাল দেন এবং উপরে একটা যে চাকা লাগান এটা বর্তমানে উনাদের দেশীয় জাতীয় পোশাকে পরিণত হয়েছে যে এই জন্য উনাদের মাথার মধ্যে সেরকম কি দেখা যায় না ফাগড়ি দেখা যায় না তাই সম্মানিত দিন ভাই যে পোশাকের ব্যাপারে আমরা রসুল সাহেবের মূলনীতির উপরে আসার চেষ্টা করি যাতে করে জাতীয় পোশাকের মধ্যে আমরা রাসুল সাহেবের মূলনীতি দেওয়ার কারণে জাতীয় পোশাকগুলোকে আমরা সুন্দর পোশাক মনে করি অনেকে যে আসলে এটাকে নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করেন যেটা ঠিক না তবে যদি নাকি আমাদের দেশে একটা প্রচলনের উপর কথাটা বলতেছি যেমন আলম আমাদের পরিবেশ সেদের লেবাস হচ্ছে যে আপনার ফ্যানজাবি এবং যে টুফি এটা আমাদের দেশের একটা যে আলম সমাজ একটা পোশাক এটা এই হিসাবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু রাসুল সাল্লামের সুন্নত হিসাবে করতেছি এরকম হলে একটা সমস্যা হয়ে যাবে আর এখানে আমাদেরকে অবশ্যই যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে 
সেটা হচ্ছে এটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে বরং আমরা আমাদের দেশে যেভাবে আছে সেভাবে যে সুন্দর তরিকায় আমরা আমাদের লেফাজ পোশাকগুলো সাজাবো এবং বিশেষ করে আমরা সালাতের সময় আমাদের দেশে টুপি পরাকে সৌন্দর্য মনে করে তাই সেই টুপি আমরা পড়তে পারি কারণ আল্লাহ তালা বলেন কুজু জি নেতা কুমিন্দা করলে সালা তিন কুজু জি নেতা কুমিন্দা করলে মসজিদ কোরআন আয়াত এটা কুজু জি নেতা কুমিন্দা করলে মসজিদ প্রত্যেক আবাদতের সময় তোমরা তোমাদের জি নেতা তোমাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করো তাই আমাদের যে সালাত পড়ার সময় উত্তম পোশাক পড়বো সেই হিসাবে উত্তম পোশাকের মধ্যে টুপির অন্তর্ভুক্ত আছে কারণ আমাদের দেশে নামজিরা যখন নাকি টুপি মাথা যায় তাকে সৌন্দর্য হিসেবে দেখা হয় তাই আমরা টুপি পড়তে পারি এটা নামাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আর সেটা নিতে সালাত আবার করা দিয়েছেন তবে এই কথা অর্থ এটা নো যে নবী সাল্লাম সাল্লাম থেকে টুপি দেওয়ার জন্য আমরা সেটা দিতেছি সেরকম না বরং আমরা দিতেছি এটা যে আমাদের এই যে দেশের একটা সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে মুসল্লিকে টুপি দিবে ওই হিসাবে তবে এখানে এই কথা মনে করা যে টুপি না হলে নামাজ হবে না অনেকে মনে করে টুপি নেই আমি নামাজ পড়বো না এটা একটা বাড়াবাড়ি টুপি এটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব তবে সুন্নত হিসাবে নয় বরং নামাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যেমন আমাদের দেশে এটা মানুষে দিয়ে থাকে তবে এই টুপির ব্যাপারে অনেক অবহেলা হয় দেশে বিভিন্ন জায়গাতে প্লাস্টিকের টুপি এবং কিছু কাপড় টুপি রাখে তাই এক বছর পর্যন্ত ধই নেই বলে একেবারে স্মৃতি পরে কালো ময়লা হয়ে রয়েছে আর এটা আমাদের দিতেছে না এটা ওই হাদিসের ওই পুরোনো আয়াতের বিপরীত হবে খুঁজু জি নেতা কমিটি করলে মাঝে প্রত্যেক এবার সময় তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করো এটা বিরোধী হয়ে যাবে ধরনের কাঁচা টুপি দিয়া ময়লা যুক্ত টুপি দিয়া যদি নাকি চালাতে দাঁড়ানো হয় সম্মান যদি নেবাই তাই যে বিষয়টা আসলে বাড়াবাড়ি নয় প্রত্যেকে আমরা আসলে তার পরিচয় দিয়ে চলব রাসুল সাল্লা সাল্লাম সুন্নতে আবাদত যতগুলো আছে একশো করে আমরা করবো সুন্নতে আদত যেটা আছে এটা যদি নাকি আমরা না করি কোনো গুণ হবে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত